这个女星拍戏时耍大牌，导演只好让暖暖做了女主角。女星冷笑着等暖暖闹出笑话，没想到暖暖演技好的让人惊叹。看呐，暖暖的演技也太好了吧，居然完全接住立业深影帝的表演。她看起来只有十八岁的样子啊，这难道就是天才少女吗？暖暖不光演技好，还从来没用过替身，化妆也是很认真。苏门闹脾气，最关键的是别人失误了导致重拍，他不光不生气，还会安慰别人，这简直就是小天使。暖暖，你太厉害了！如果每一集都能保证这个水准的话，这部剧播出之后肯定能够收视率破亿，成为热播剧第一。暖暖，你太棒了！要是影视圈有你，哪还会有人剧荒啊？嘻嘻，暖暖有这么优秀吗？大家都把我夸得害羞了。你们这些家伙什么眼神？他演的哪里有我好？他的演技连我十分之一的水平都达不到。你少往自己脸上贴金了，你的水平怎么样？大家有目共睹，无论是性格、颜值还是演技，你连暖暖的一根毛都比不上。你也就唯一能靠一下你这张脸了。你去多看看你那些剧上的弹幕吧，全都是骂你演技差的。弹幕上明明是夸本小姐美的更多，你难道看不到吗？那些都是一眼粉，只要出现比你美的人。他们就会弃你而去。暖暖拍的这部剧一播出，你娱乐圈第一美人的称号就会溢出。怎么可能？群众的眼睛都是雪亮的，他们肯定会骂这个叫暖暖的，说她长得丑，演技差，毁了这部戏。暖暖虽然自认为不是很漂亮吧，但也算不上丑吧。而且大家都说我演的还可以，你可别乱说。你敢不敢和我打个赌？如果你的这部剧收视率没有我的剧好，那你就要跪下来给我磕头，然后承认我是全天下最美、演技最好的女人。我干嘛要和你打这么无聊的赌？我拍戏只是为了帮五哥哥的忙，又不是为了出名。你可真是个绿茶宝，明明就是故意来到拍摄现场，想抢我的戏拍，现在又装出一副很勉强的样子。五哥哥说拍摄场地会来一个很漂亮的美女，暖暖喜欢看美女，所以才过来的。本来还很期待和你做朋友呢，没想到你却是这样一个人，一点都不适合当朋友。就凭你也配当我的朋友？本小姐的朋友哪个不是貌美如花？你的颜值根本就不够资格。行吧，反正暖暖也不想和你做朋友，随便你怎么想。你到底跟不跟我比？你不会是怕了吧，胆小鬼？五哥哥，你觉得暖暖的演技能赢过他吗？要不要和他比？暖暖的演技甩他十条街。等这部剧播出，你的收视率百分百会比他高。这样啊，那暖暖相信五哥哥。你们两个悄悄在说什么呢？不会是觉得会输给本小姐，所以想偷偷溜走吧？你想多了。暖暖可不是一个胆小的人，既然你非要比，那暖暖接下了。但是你输了的话，你从此以后就再也不许演戏。可以，反正本小姐不只会演戏，我还会唱歌。就算演不了戏，我也能去唱歌。暖暖说的是退出娱乐圈，不能在娱乐圈赚钱。你这是嫉妒我的才能吗？害怕别人喜欢上我，抢走你的风头，对吗？你想多了，暖暖只是觉得你这种没礼貌的人待在娱乐圈浪费资源，还不如把这些资源让给努力有需要的新人。行。反正本小姐也不可能输，本小姐就等着几个月后你给我道歉。于是几个月后，这部剧在所有的影视平台播放，获得了一致的好评，成为了所有平台的热播剧第一。电视机前的厉家人显得十分高兴，不愧是我的女儿，一上电视就拿热播剧第一，演的人物就像是那部剧里走出来的人一样，简直完美无缺。要是我们自己筹备拍这部剧就好了，估计能赚很多钱。暖暖受伤时的演技太逼真了，完美的骗过了我这个医生。虽然知道是演的，但是看到剧里的人欺负暖暖，我还是想冲进去把他们揍一顿。还好弹幕上一个小黑子都没有，不然我非得起诉他们，以言语辱骂罪把他们送进去。弹幕上全都是夸暖暖长得美的，还得暖暖娶了个万年男女美女的外号。还有人拿他和一个教徐小月的比较，说暖暖的演技和颜值比他强一百倍。暖暖现在是不是也算大明星了？出门会不会有狗仔跟拍？果然厉害，果然厉害。哈哈，暖暖也没想到会有这么好的效果，我只是尽心尽力了而已。而另一边，徐小月看到暖暖拍剧的收视率，肺都要气炸了。这怎么可能？难道这些民众眼睛都瞎了吗？我应该才是最美、演技最好的人才对。发这些弹幕的好多人以前都是我粉丝，为什么全都抛弃我了？全都变成了那个臭丫头的粉丝，气死我了！这些明明都应该是我的才对。就在这时，厉怀之打来电话，将他约到了一栋大厦的咖啡厅见面。赌局是暖暖赢了，你是不是该履行诺了？我不服气，有本事你在其他方面也赢过我。你先把这个承诺兑现了再说。本小姐除了唱歌跳舞、演戏，什么都不会呀。要是离开娱乐圈，我岂不是要沦为平民，做体力劳动？这样我的小姐生活还怎么继续？我绝对不能离开娱乐圈。本小姐有做过什么承诺吗？我怎么不记得了？你这是要说话不算数吗？这可是很无耻的行为，不要让暖暖看不起你。我听不懂你在讲什么，没什么事的话，本小姐就要走了，我还约了姐妹一起去做美容呢。徐小月站起身来就要走，暖暖连忙拦住她。
，你身为一个演员，难道不该花时间磨练自己的演技吗？居然就知道玩，你果然不配待在娱乐圈。你最好是自愿离开，我在娱乐圈可是很有话语权的。如果你不信守承诺，那我也只能利用我的人际关系，动用强制手段了。你们这是要把我往绝路上逼吗？我不就是拍戏迟到，不想化丑妆，骂了龙套和化妆师，拍戏经常要替身，偶尔记不住词吗？就犯了这么一点点小错误，这么斤斤计较干嘛？这叫一点点错误吗？而且这赌约还是你自己让暖暖和你比的，全都是你咎由自取，怪不了别人。你们死心吧，我是不会退出娱乐圈的。暖暖，不用跟他说了，五哥哥会动用人脉强制将他封杀的，他拍戏时候的各种过分行为，我也都会公布出去。可恶！你们不给我活路，那我也不让你们好过。都是你这个臭丫头害的，我要尬了他。于是徐小月趁着暖暖不注意，一把把暖暖推下洋。